Las evidencias que demuestran que tanto en el cielo así como en el espacio se han presentado estructuras de tamaño colosal que desafían todas las explicaciones convencionales. Iniciaremos presentando los detalles del caso Vigo que protagonizó el capitán piloto aviador de origen español Juan Reyes Rodríguez, quien en el año de 1997 sostuvo un encuentro extraordinario con una nave colosal en el océano. Para entender la seriedad de este caso, tenemos que remitirnos al currículum profesional del principal principal protagonista de este evento, quien se retiró en el año 2016 después de 42 años como profesional del aire, con un historial impecable de 26,663 horas de vuelo, y quien es conocido en España y otros países en el mundo por su seriedad, profesionalismo y objetividad. Actualmente se desempeña como instructor de vuelo y como perito certificado para la investigación de accidentes e incidentes aéreos. La experiencia que vivió el capitán Juan Reyes Rodríguez inició el 12 de marzo de 1997, cuando despegó de la ciudad de Nueva York con destino a Madrid en un vuelo de rutina a bordo de un avión de la aerolínea Aero Europa. El viaje transcurría sin contratiempos cuando alrededor de las 4 de la mañana con 14 minutos, cuando se encontraban a 50 millas de las costas de Vigo en España, el copiloto de la aeronave, Romeo Salva, alertó al capitán Reyes sobre la presencia de un objeto descomunal que se encontraba por debajo de su posición. Sin duda, un misterioso fenómeno que ponía a prueba a los profesionales del aire. En entrevista concedida para Tercer Milenio, el capitán Juan Reyes Rodríguez así recordó este encuentro con esta estructura monumental. A las 4 y 14 de la mañana, el copiloto me alerta, señor Tomeu Salvá, me alerta de que había algo fuera de lo normal enfrente y debajo de nosotros. Nuestra altura era de 39.000 pies, que son 11.800 metros, en una posición geográfica de 50 millas al noreste, noroeste de, de la costa de Vigo, 92 kilómetros exactamente, sobre el mar. Después de observar un objeto realmente extraño de forma circular con dos luces en el centro muy fuertes, muy fuertes que realmente se limitaban, se veía perfectamente delimitado a través de pocas nubes o humo, era de color blanco acerado, color este de acero aluminio, muy, muy, muy reflejante. ¿no? Cuando le sobrevolamos el, al aparato, eh, te puedo decir que las luces, los dos focos que tenían de luces hacia arriba en el centro, eran muy, muy, muy fuertes. Las luces casi que nos llegaban a nosotros, se, se iluminaba nuestro avión eh, por fuera. Ante lo inusual que resultaba la presencia de este objeto gigante, el capitán Juan Reyes se comunicó a la Torre de Control Aéreo de Madrid para averiguar si en ese momento se estaba realizando un NOTAM, que en el argot aeronáutico se comprende como el aviso anticipado de la realización de maniobras o ejercicios de tipo militar, que obliga a las aeronaves civiles a rodear el área asignada para evitar accidentes. Contesta Madrid que no, que negativo, que no había ninguna información al respecto. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que usted ve? Entonces le digo que ve un círculo que está enfrente y debajo, como de 40 por 40. Yo calculé, cuando yo regreso, yo soy de las Islas Canarias de Tenerife, y cuando regresamos todos los vuelos que regresamos de Sudamérica, pues pasamos por aquí. Entonces yo lo que me vino a la mente fue la, la visual de que era como sobrevolar la isla de Gran Canaria, que es redonda y, es de, y tiene 1.563 kilómetros cuadrados. Date cuenta que 40 por 40 son 1.600, o sea que no estaba yo tan lejano de, de ese tamaño, ¿no? El control de tráfico aéreo en Madrid, ante esta situación insólita, solicitó a un avión de la aerolínea Iberia, que volaba a 10 minutos por detrás del Aero Europa, si podía confirmar el avistamiento que reportó el capitán Reyes. Y a las 4 y 30, a las 4 y 30 él llama y dice que Madrid, toda la información que te dio el Aero Europa 118 es 100% correcta. Una vez que la aeronave de Iberia confirmó la presencia del objeto gigante frente a las costas de Vigo y a su regreso a España, el capitán Juan Reyes comenzó una investigación para tratar de indagar más sobre aquel extraño, gigantesco y misterioso objeto con el que se encontró en alta mar. 
Sin embargo, nos señaló que por motivos desconocidos, a 24 años del suceso, el informe oficial hasta el día de hoy permanece clasificado. A pesar de esta situación, el capitán siguió indagando y esto lo llevó a encontrar testigos e información relevante de este caso que confirmaron que esa noche, desde la una de la mañana, ya se habían registrado importantes avistamientos ovni en la zona costera de España. También nos hablaría del testimonio por parte del controlador de tráfico, el señor Jaime Montalvo, que esa noche se encontraba en el centro de control Madrid y quien certifica que el evento fue real. El capitán Juan Reyes Rodríguez, en virtud de su experiencia, ha participado en diversos medios de comunicación narrando su historia, un hecho que derivó en un insólito suceso que podría considerarse como un acto de hostigamiento y espionaje hacia su persona. El evento tendría lugar en el año 2006, cuando se encontraba en Punta Canas, en República Dominicana, cuando un día, al regresar al hotel donde se hospedaba, se percató que de su habitación fue sustraída la computadora donde guardaba la información del caso y otros documentos. En primera instancia parecía un robo ordinario. Sin embargo, de manera misteriosa, algunas de sus pertenencias le fueron devueltas en extrañas circunstancias. Al indagar con el personal del hotel, fue ahí cuando descubrió que esto no era un robo común. Alguien había suplantado su personalidad. Salgo fuera, me veo un poco a la señora y le digo, señora, ¿qué pasó con mi habitación? Me dice, ah, no, mira, perdona, es que llegó ahí un señor que dice que era el comandante Juan Reyes de Europa, que tenía que ir a volar, que no hiciera la habitación porque se tenía que ir urgente y que, y que me olvidara hacer la habitación, ¿no? Y me lo devuelven a las 8 de la noche, me suena el teléfono y me llama y me dice, eh, comandante Juan Reyes, sí, mire, que hay un señor aquí, un motoconcho, motoconcho es un motorizado, que, que hace los encargos por allá y que ha traído una bolsa para usted. Le digo, mire, detengan a ese hombre porque yo no estoy esperando nada de nadie. Detengan a ese hombre a ver qué es lo que tiene que decir. Y me devuelven en esa bolsa mi licencia de vuelo, mi identificación de, de pasaporte. Sí, no, el DNI sí que no me regresó, no, no, me, no me vino. El, a, de mi mujer y del niño apareció el pasaporte, los billetes y los DNI de ellos, licencia de conducir mía, no sé, esa se la llevaron, y pues por supuesto los relojes, todo lo demás que había ahí, eso todo desapareció. Siga con nosotros, que ahora le presentaremos los detalles de la investigación que realizó el capitán Juan Reyes en torno a la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines y que está considerado como el misterio más grande de la aviación. Sin duda que después de siete años, la desaparición del vuelo MH370 del avión de Malaysia Airlines representa el misterio más grande de la aviación en toda la historia. Ocurrido el 8 de marzo del año 2014, hasta el día de hoy se sigue discutiendo seriamente los motivos que propiciaron que un enorme avión con 239 personas a bordo desapareciera sin dejar ningún rastro. Un misterio en el cual ni siquiera la caja negra fue hallada. El experimentado capitán piloto aviador Juan Reyes Rodríguez y quien actualmente se desempeña como perito certificado de accidentes e incidentes aéreos, nos hablará de la investigación que realizó en torno a la desaparición del vuelo del Malaysia Airlines y en la que concluyó la enorme posibilidad de la intervención extraterrestre en este caso extraordinario. El capitán Reyes está convencido en base a su análisis que este avión fue llevado al interior de una nave de las mismas características con la que sostuvo un encuentro en el año de 1997. El primer paso que estableció para desarrollar esta tesis consistió en señalar el alto grado de extrañeza que representa la ausencia de escombros en las zonas donde supuestamente se habría precipitado al mar el Malaysia Airlines. Y para comprenderlo mejor, nos habló como ejemplo del accidente registrado el 1 de junio del año 2009 de la aeronave Air France, el vuelo 447, que volaba de Río de Janeiro con destino a París y que se accidentó en alta mar. Este, este avión eh, quedó, estuvo sacando, dejó un radio de acción de 500 kilómetros, 500 kilómetros cuadrados, más o menos 500 kilómetros cuadrados, de, de destrozo, ¿de acuerdo? Cuando va un avión se cae, porque en estos aviones flota todo, 
explota eh, menos los motores y tren de aterrizaje. Mira, esto es una mancha de combustible ocho días más tarde. Sin duda que, en base a lo expuesto por el Capitán Reyes, resulta difícil de aceptar que el vuelo del Malaysia Airlines, al margen de lo que pudo haber causado su caída en el océano, no hubiera dejado un gran rastro de escombros. El siguiente paso en el análisis de la desaparición de Malaysia Airlines por parte del experimentado piloto y perito en aviación Juan Reyes fue un detalle al que nadie prestó atención y que se trató del hallazgo de manchas de combustible en el punto donde se detectó por última vez a través de diversos sensores al avión y que fue la pista que lo llevó a establecer la probabilidad de que esta aeronave fuera llevada al interior de una estructura extraterrestre. En palabras del capitán Juan Reyes, el piloto descargó el combustible con la finalidad de aligerar el peso del avión y así disminuir su velocidad para un aterrizaje suave en el interior de la nave. ¿Cuándo, ¿cuándo comienzo yo a, a pensar en esta teoría? Pues primero, cuando salieron las, eh, las manchas de combustible, que a fecha de hoy nadie ha dicho ese combustible, esa mancha de combustible de dónde era, que era muy fácil haber dicho que eso era combustible de un avión, ¿de acuerdo? Eso era muy, 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 muy fácil. Bueno, después del avistamiento mío, por supuesto, y, y debido a mi investigación, eh, después cuando el Malasia, y, y cuando yo obtengo la foto del combustible, eso me volvió loco. Entonces, esa es la principal, la madre del cordero, la principal pista que el Malasia 370 deja y para poderlo seguir. De acuerdo a lo dicho por el veterano y experto piloto y perito en aviación, todos los sensores que podían registrar al avión en vuelo, como lo fueron los radares, transponders, satélites y señales emitidas desde el propio avión, perdieron contacto con los operadores de cualquiera de estos dispositivos cuando éste se encontraba en el estrecho de Malaca, que se localiza en el sudeste de Asia, y fue en este punto donde el piloto ya se había despojado del suficiente combustible para poder ingresar de manera más suave y controlada al interior de una nave de dimensiones colosales. Hacia el final de esta entrevista le preguntamos al Capitán Reyes cuáles eran las impresiones de otros de sus colegas entre pilotos y peritos de aviación al escuchar esta teoría que, a pesar de ser polémica, resulta la más viable para explicar la desaparición de un enorme avión con 239 almas a bordo. Y fíjate que he hablado con, con pilotos de Triple 7 y me dicen que en todo, pues sí, pues ¿sabes qué te digo? Que no hay otra salida sino lo que tú estás diciendo. Eso es lo que me dicen. <ríe> o sea, yo no sé si en el fondo me creen o no me creen, pero mmm, la única salida posible que hay en este caso es esta. No hay otra, no hay otra. Siga con nosotros, que ahora haremos un recuento por los casos y las evidencias que nos demuestran la presencia de objetos descomunales en la Tierra y en el espacio. Bueno, como le comenté inicialmente, aquí le voy a presentar pues diferentes casos de objetos voladores no identificados de grandes, grandísimas dimensiones. No solamente ocurrió en Phoenix, ha ocurrido en el espacio, ha ocurrido en otros lugares y aquí usted pues verá las evidencias, usted las puede evaluar. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Y quiere decir que sí es posible que hayan en la Tierra ovnis de estos tamaños. Vamos a continuar con la investigación. El encuentro con una nave descomunal descrita por el capitán piloto aviador Juan Reyes tuvo lugar la noche del 12 de marzo de 1997, una fecha por demás significativa, ya que la investigación en este caso nos llevó a encontrar un dato por demás revelador que señala claramente que en ese momento en nuestro mundo se estaba registrando una importante actividad de ovnis gigantes. La noche siguiente del 13 de marzo de 1997 en la ciudad de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, se presentó presentó un objeto de dimensiones considerables que conmocionó a decenas de testigos de esta localidad, quienes sorprendidos observaron cómo este enorme ovni se mantuvo estático en el cielo durante largos minutos para marcharse de la misma forma misteriosa como había arribado. Este caso, que es precisamente denominado como el gigante de Phoenix, está considerado como uno de los más importantes de la historia. El 26 de junio del 2019, el telescopio SOHO de la NASA, que monitorea la actividad solar, 
tuvo la oportunidad de registrar cómo un intrigante objeto de dimensiones colosales se encontraba situado en un punto muy cercano al Sol. En este comparativo, usted puede apreciar cómo luciría el planeta Tierra en relación a este gigante artificial en el espacio. La noche del sábado 31 de octubre del 2020 en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos, un residente de esta ciudad logró captar la presencia de un objeto descomunal que se manifestó en el cielo precisamente a la altura de la luna, que en ese momento se presentaba en fase llena. El análisis en torno a este video revela que este visitante se encontraba en el espacio, por detrás de nuestro satélite natural, por lo que estaríamos hablando de una nave nodriza descomunal que, de acuerdo a los cálculos, tendría el triple de tamaño al de nuestro satélite natural, es decir, que tendría una extensión aproximada de 10,422 kilómetros. La siguiente grabación está considerada como una de las más importantes que ha podido ser registrada en el espacio. El miércoles 9 de junio del 2021, durante la transmisión oficial en vivo de la Estación Espacial Internacional de la NASA, fue registrado un evento por demás extraordinario. Un usuario de redes sociales identificado como Rafael Navarro Ferrari, quien se dedica a registrar con regularidad las transmisiones desde el espacio de las diferentes misiones, grababa en el momento en el cual la Estación Espacial Internacional se encontraba en un punto donde eran visibles auroras boreales en nuestro planeta. Después de unos instantes, desapareció misteriosamente. El señor Navarro continuó buscando con su teléfono celular en la transmisión directamente hacia el monitor, hasta que nuevamente volvió a registrar cómo, de las sombras, volvió a surgir la colosal estructura. Y lo más importante, se hace notar cómo otros objetos luminosos de gran tamaño parecen salir de la atmósfera de la Tierra y se dirigen directamente hacia la enorme nave. Observe con mucha atención. Y sin duda, una de las evidencias más extraordinarias de todos los tiempos lo representan las imágenes que confirman la existencia de un monumental objeto de forma piramidal que ha sido registrado en los centros políticos y financieros más importantes del mundo. La investigación en torno a este gigante piramidal que se ha manifestado en diferentes naciones y en distintas fechas está relacionado con las actividades espaciales y bélicas en el espacio del ser humano. El visitante tetraédrico ha sido visto en Rusia, China y los Estados Unidos. Después de haber realizado un recorrido por las evidencias y testimonios que nos revelan, sin la menor de las dudas, la existencia de ovnis de dimensiones descomunales, tenemos que reconocer que los visitantes son poseedores de un tipo de tecnología que por mucho es superior a la terrestre, y es muy probable que esta actividad de los gigantes del espacio esté motivando a las más altas autoridades a reconocer que existen inteligencias extraterrestres que están tratando de iniciar un intercambio de comunicación con los seres humanos.